En este ejemplo vamos a calcular la fuerza eléctrica sentida por la Q1 contra en el vértice de este triángulo equilátero. Si es un triángulo equilátero, por lo tanto es equiángulo, así que cada ángulo mide 60 grados, que la suma de los ángulos internos tiene 160. Que vamos a ver el eje de, de coordenadas en, en Y vamos a dibujar La fuerza sentida por Q1 a Q2, como tiene la misma carga, es de repulsión. Por lo tanto, Q1 siente una fuerza a lo largo de la línea que une a Q1 a Q2 en esta dirección. Y de forma similar, la fuerza que siente Q1 debido a Q3 es de repulsión también a lo largo de la línea que los une, así que sería en esa dirección. Y vamos a nombrar estas fuerzas como las fuerzas hechas por F2, vamos a decir, y esta la fuerza de por F3. Por simetría, pueden ver que este, este ángulo que está, por simetría no, por el interno es 60 grados, por lo tanto este ángulo que está aquí también es 60 grados, que son ángulos al interno este ángulo 60 este mismo que está aquí que es 60 que es la horizontal cortada por la secante así que ahora vamos al próximo paso que es la magnitud de las fuerzas como las cargas son iguales y las distancias son las mismas la magnitud de F1 es la misma magnitud que F2 así que en magnitud estas fuerzas son iguales con la ley de Coulomb, eso es K multiplicado por la carga 1, multiplicado por la carga 2, y dividido entre la separación entre las cargas, vamos a llamarla L, al cuadrado. Así que en este caso, como las cargas son las mismas, Q1 multiplicada por Q2, es Q al cuadrado. Recuerda que aquí no colocan los signos de las cargas, es solo su magnitud. Ahora vamos a descomponer cada una de estas fuerzas. Como puedes ver, los componentes en X de F2 y F3 son iguales porque F2 y F3 tienen la misma magnitud y el ángulo que hacen con la horizontal es el mismo. F1X y F2X al sumarlo suman cero. Así que las fuerzas sumadas en X son 0, los componentes en X se cancelan y la suma de las fuerzas en Y como las fuerzas son iguales y el ángulo es el mismo es dos veces cualquiera de los componentes de la fuerza en X y en Y o dos veces F 3Y, que es lo mismo que dos veces la magnitud de la fuerza F1 o F2, eh, esto sería F, F3 aquí realmente, F3. F por el, como estoy buscando el lado opuesto a 60, por el seno de 60, 60 grados. Así que la suma de las fuerzas en Y, es dos veces F, seno de 60 es raíz de 3 sobre 2. Así que la suma de fuerzas en Y es raíz de 3 por F2 o por F3. Son iguales. Así que ahora la fuerza neta, que es la suma de las fuerzas en X y en Y, tiene componente en X igual a 0 
y componente en Y positivo, raíz de 3, por la magnitud de F2, que es K, por Q al cuadrado, dividido entre L al cuadrado. Y como puedes ver, la magnitud, usando Pitágoras, de la fuerza neta, Tendría entonces que cuadrar este componente, cuadrar el componente en Y y sacar la raíz cuadrada. Por lo tanto, la magnitud de la fuerza esta te queda igual a este componente al cuadrado, la raíz cuadrada pues te da eso mismo. Raíz de 3 por K Q cuadrado sobre L al cuadrado. Lo que vamos a hacer es que ya mismo vamos a sustituir los valores de, eh, de cada uno de esos componentes. Más bien, cada uno de esos valores. Entonces ahora, la dirección de la fuerza neta, como puedes ver, el componente de la fuerza neta solo es en Y y positivo, por lo tanto, la dirección de la fuerza neta de este 0 grados es 90 grados. Es completamente vertical. Si quieres usar la tangente inversa, pues puedes decir que Z sub X es la T inversa del componente en Y de la fuerza neta, que es ahí de 3 por K por Q al cuadrado sobre L cuadrado, vamos a llamarle eso A, dividido entre 0. Y esa es la tangente inversa positivo infinito y la tangente inversa de positivo infinito es 90 grados. Así que el ángulo desde el eje X en el primer cuadrante es 90 grados. ¿Cómo lo voy a hacer aquí? Entonces ahora podemos sustituir los valores de K, de Q y de L, todo en el sistema internacional. Por lo tanto, los microcolombios, que son 10 a la menos 6, y centímetros, que son 10 a la menos 2 metros. Así que sustituyendo el valor numérico de la fuerza neta, ese valor numérico va a ser 9 por 10 a la 9, el sistema internacional, por raíz de 3, por Q cuadrado es 11, por 10 a la menos 6 al cuadrado, por los microcolombios, todo dividido entre 15 por 10 a la menos 2, todo al cuadrado. Y lo cuadra. Ya esto está en metros, esto está en colombios. Y el resultado sería 83.8 newtons.